অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য আমাদের চারটা আমাদের জিনিস লেগে থাকবে চারটা সফটওয়্যার লেগে থাকে সেটা হচ্ছে নোড জেএস নোড জেএস এখান থেকে আমরা জাস্ট ওয়েবসাইট নোড জেএস ডট ওয়ার্জি এন ই এন থেকে আমরা নোড জেএস এর লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড দেব রিকমেন্ডেড ভার্সন যেটা এখানে দুইটা ভার্সন দেয়া আছে এখানে দুইটা ভার্সন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে 8.11.4 যেটা হচ্ছে রিকমেন্ডেড এবং কারেন্ট ভার্সন হচ্ছে 10.10.0 সো এখান থেকে আমরা রিকমেন্ড ভার্সনটা ডাউনলোড দেব এবং ইনস্টল দেব ইনস্টল ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে সবগুলো অনেক ইজিলি উইন্ডোজ ইনস্টলেশন সো এটা নিয়ে ওয়েল ডর কোনো কারণ নাই এন্ড দেন আরেকটা জিনিস লাগবে গিট গিট ব্যাশ সো এখান থেকে এই লিংক থেকে গিট দস এস সি এম ডট কম স্ল্যাশ ডাউনলোড থেকে আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেব গিট ব্যাশটা এবং এটাও সেমভাবে ইনস্টল দেব উইন্ডোজ ইনস্টলার আর কি এন্ড দেন আমরা একটা ইডিটর ডাউনলোড দেব যেটা এখন অ্যাঙ্গুলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটা হচ্ছে লিঙ্ক কোড ডট ভিজুয়াল স্টুডিও ডট কম এখান থেকে আমরা উইন্ডোজের জন্য কিংবা আপনার অপারেটিং সিস্টেম যেটা যেখান থেকে সেই অনুযায়ী আপনি আপনার ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা ডাউনলোড দিয়ে নেবেন এবং ইনস্টল দিয়ে নেবেন এবং অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার সিএলআই তো অ্যাঙ্গুলার সিএলআই সারা ইনস্টল দেওয়া ছাড়া আমরা কখনো অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করতে পারবো না যেমন এন পি এম ইনস্টল ড্যাশ জি অ্যাট দি রেট অফ অ্যাঙ্গুলার সিএলআই এটা লাগবে আমাদের তারপর আমরা অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ চালাতে পারবো সো এক্ষেত্রে এখন আমরা প্রথমে তো ইনস্টল ইনস্টলেশন সবগুলো হওয়ার পর এটা ইনস্টল দিতে হবে না এটা আমরা টার্মিনালে রান করব তো বাকি যে তিনটা আছে নোট যে এস গিট এবং হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এগুলো আমরা ডাউনলোড দিয়ে ইনস্টল করে নেব এবং এখন এগুলো এই সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমরা টার্মিনাল ওপেন করব টার্মিনালে টার্মিনালে প্রথমে আমাদের ইনস্টল দিতে হবে অ্যাঙ্গুলার যে সিএলআইটা তো এই ক্ষেত্রে আমরা লিখবো এন পি এম ইনস্টল এন পি এম ইনস্টল ড্যাশ জি অ্যান্ড অ্যাট দি রেট অফ অ্যাঙ্গুলার স্ল্যাশ সিএলআই আমার অলরেডি ইনস্টল দেওয়া আছে সো আমি এখানে ইনস্টল দেবো না আপনার ইনস্টল দেওয়ার পর আপনার যেহেতু আগে নোড নোড ইনস্টল দিয়েছেন এবং এখন অ্যাঙ্গুলার আপনি সিএলআই ইনস্টল দিলেন এভাবে তারপর হচ্ছে আমার এটা চেক করবো যে আমাদের এটা ইনস্টল হয়েছে কি না তো নোড ইনস্টলেশন চেক করার জন্য আমরা জাস্ট লিখবো নোড ড্যাশ বি সো এটা দিলে এটা দিলে আমাদের এখানে দেখেন নোডের আমরা যে ভাষণটা ইনস্টল দিচ্ছি সেটা আমাদের মেশিনে যেটা ভাষণটা ইনস্টল হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা অ্যান্ড দেন আমাদের অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার যে ভাষণটা আমাদের ইনস্টল হইলো সেটা এখন আমরা দেখবো যে অ্যাঙ্গুলার সিএলআইটা আমাদের কি ভাষণ ইনস্টল হয়েছে সো এক্ষেত্রে আমরা লিখবো এন জি ডাবল ড্যাশ ভাষণ তো এখানে দেখেন আমার অ্যাঙ্গুলার আপনার সিএলআই ইনস্টল হয়ে গেছে এখানে অ্যাঙ্গুলার সিএলআই যখন ইনস্টল দেবো সাথে সাথে আমাদের কয়েকটা জিনিস ইনস্টল হবে যেমন আর্কিটেক্ট অ্যাঙ্গুলার কোর অ্যান্ড স্কিমেটিক অ্যাঙ্গুলার অ্যান্ড আপডেট ভার্সন অ্যান্ড টাইপ স্কিপ ভার্সন টু পয়েন্ট সো এগুলো ইনস্টলেশন হওয়ার পর অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে নোড এবং অ্যাঙ্গুলার সিএলআইটা আমার মেশিনে ইনস্টল হয়ে গেছেন তো এটা কোর্স করে দিলাম অ্যান্ড দেন আমাদের কাজ হবে হচ্ছে এখন অ্যাঙ্গুলার ফাইলটা ক্রিয়েট করা সো এটা আমি ছোটো করে দিই জাস্ট এটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড দেন আমাদের আমি যে ফোল্ডারে কিংবা আপনার যেখানে আমি অ্যাঙ্গুলার অ্যাপটা ক্রিয়েট করবো তার জন্য একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারি এখানে আমি জাস্ট ওপেন করলাম যেমন আমি ফাইলে অ্যাঙ্গুলার প্রোজেক্ট সো এখানে আমি ওপেন উইথ গিট ব্যাশ এটি গিট ব্যাশ আমি ইনস্টল দিয়েছিলাম আপনাকে ওই দেখে দিয়েছিলাম গিট ব্যাশের লিঙ্ক তো ডাউনলোড দিয়ে ইনস্টল করে নেবেন এবং এটা যে কোনো ফোল্ডার থেকে এখানে ডিরেক্ট গিট ব্যাশ ওপেন করা যায় সো এখানে গিট ব্যাশ হেয়ার দিয়ে দেবেন তাহলে আপনাদের গিট ব্যাশটা ওপেন হবে এখান থেকে এরকম গিট ব্যাশ ওপেন হবে তো গিট ব্যাশ ওপেন হওয়ার পর আপনার কাজ হচ্ছে আপনার এখন অ্যাঙ্গুলার ইনস্টল দিতে হবে সো তো অ্যাঙ্গুলার প্রোজেক্টসে আমি দিয়েছিলাম এখানে তো এটার জন্য আপনাকে প্রথমে লিখতে হবে অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ ইনস্টল দেওয়ার জন্য এন জি নিউ অ্যান্ড দেন আপনার অ্যাপ নেম তো আমি এখানে আমার অ্যাপের নাম দিয়েছিলাম টিউটোরিয়ালস টিউটোরিয়ালস এই নামে ইন্টার দিলেই আমার অ্যাপ্লিকেশনটা ক্রিয়েট হবে এবং এটা কিছু সময় নেবে কিছুটা সময় নেওয়ার পর সাকসেসফুলি ইনস্টল হওয়া ইনস্টলেশন কমপ্লিট হওয়ার পর আপনার আপনাকে সিডি দিয়ে সেই আপনার এই নামে অর্থাৎ আপনি যে নামে প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করছেন সেই নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে তো এখানে আপনার এখানে আপনি ইন্টার করতে হবে এবং এনজি সার্ভ দিয়ে সেটাকে রান অ্যাপ্লিকেশনকে রান করে দিতে হবে সো আমি এখানেও কীভাবে ঢুকতে পারি সিডি 
due to reals so it is entirely our uh, angular project slash so it is a cd tutorial therefore i'm going to and then i'm going to keep going in the serve in the serve the entirely our application run away when it up application run of it so american browser they give them our application to run how is he not we can edit the the to run for for another local host click the local host clone for two zero zero and then enter if it is a welcome to uh tutorials or that i'm ready to tell me um tutorials and i may i'm there a project i care course i'm going is our fully i'm there title in a tutorial series and it is angular application of run club the economy they go to the angular average um architect architecture term so visually to record a i mean uh you can angular after um angular j i'm a project to create column she was a token for c and the so i can get you to for the some of the kisu uh folder you want um the kisu um the file gate we say so you can take a me uh architecture top not a good one but you will see the kind of both me i'm there is the equal to google put me see put put me angular this on the issue with the angular this on file top now to the amro open kurita or they've been angular um the version again a angular one they are saying you can eat the most important is it is today i say honey uh angular source uh angular root which is source and angle uh project type of chicky application you won't you can take a तो এখানে যে মেইন দুটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ইনডেক্স এবং মেইন অর্থাৎ এখানে ইনডেক্স ফাইলটা কোন রকম হচ্ছে ইনডেক্স ফাইল হচ্ছে সোর্স স্ল্যাশ ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এটা হচ্ছে আমাদের রান করবে যেহেতু এটা ফন্ট ইন অ্যাঙ্গুলার ফন্ট ইন ল্যাঙ্গুয়েজ সো এইচটিএমএল এটা রান করে এন্ড দেন টিএস ফাইল অর্থাৎ এটা জিএস দিয়ে চলে না এটা হচ্ছে টিএস জিএস সিরি আপডেটেড ভার্সন হচ্ছে টিএস সো মেইন ফাইল হচ্ছে সোর্স স্ল্যাশ মেইন ডট টিএস এবং এখান থেকে আমরা যখন পরবর্তীতে অন্য কোনো ফাইল স্টাইল শিট এবং স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ জিএস ফাইলগুলো কানেক্ট করব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিংক আপ করে দিতে হবে যেমন এখানে স্টাইল সোর্স স্ল্যাশ স্টাইল ডট সিএসএস লিংক করা আছে এবং এখানে স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো আমাদের যেগুলো লাগবে যে কোয়ারি ফাইলগুলো যেগুলো লাগবে সেগুলো আমরা স্ক্রিপ্টে ইনক্লুডেড করে দেবো এটা হচ্ছে এখান থেকে মেইন মেইন অপশন অ্যান্ড দেন অ্যাঙ্গুলার প্যাকেজ ডট জেসন पैकेट जो देखने में मुद्दे आमदे देखने के लिए पैक प्रोजेक्ट का नाम टा दिया सही ट्यूटोरियल्स एवं आमदे ये पैकेट ट्यूटोरियल टा अथवा सॉरी इधर उच्च आमदे ट्यूटोरी ट्यूटोरियल जे प्रोजेक्ट आसे शेडर भाषण दो आसे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सो इधर पहले मौका आया आसे एंड स्किप्ट स्किप्ट सेर मोड़े रहेंगे किसी डिफ़ॉल्ट दे आसे एनजी एनजी स्टार्ट एनजी सर पता है एंगुलर सीएलआई सीएलआई जग and then uh, again some uh, dependencies they are same uh, them on uh, angular remote the main the topic learning a class core um, animation common compiler core forms http uh, router so you will on the protector a lot of the query version they are same এবং সবার নিচের দিকে যদি দেখি তাহলে এখানে আমাদের ts node version they are same ts lean version they are same এবং type skip version they are same এখন আমরা দেখব এখান থেকে এই দুটাই হচ্ছে সবচেয়ে মেইন দুইটা ফাইল এবং এখন যাব সোর্সের মধ্যে সোর্সের মধ্যে গেছি কিছু যেমন অ্যাপ অ্যাসেটস এবং এনভায়রনমেন্ট ফোল্ডার আছে এন্ড দেন এখান থেকে আমরা ওখানে দেখছিলাম যে মেইন ফাইল যেখানে ইনডেক্সড ফাইল যেটা যেটা থেকে ওপেন হয় সেটা হচ্ছে এটা index.html অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের অ্যাপটা রান হচ্ছে এন্ড দেন মেইন টিএস ফাইল এটা মেইন টিএস আমরা টিএস ফাইলে আমাদের এখানে কিছু কোর জিনিস इनक्लूडेड कर रहा है सेंगुलर ते की सो ये गुलाम रा ये तो हम एक ऐप मॉड्यूल दिया से ऐप मॉड्यूल डाल चाहे मंदिर ऐप मॉड्यूल नेश पर को था बोली सो इकने इंडेक्स्ड एंड होते हैं मेन टीएस फाइल के लो एंड स्टाइल डॉट सीएसएस इकने जस्ट हमने मेन मेन जे इंडेक्स्ड फाइल जा से इस्टेमिले शेडर কয়েকটা জিনিস থাকে আচ্ছা যেমন app.compiler.css app.compiler.html তারপর হচ্ছে এটা এটা আমাদের বেশি লাগে না inspector.ts এবং লাগে হচ্ছে component.ts আর app.module.ts সো সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চারটা ফাইল হচ্ছে app.compiler.css ফাইল html ফাইল ts ফাইল এবং module.ts ফাইল তো app. 
কম্পোনেন্ট এটা দেখো তুমি যাই অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট অন টিএস তো অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট অন টিএস এর মধ্যে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট এখান থেকে আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক ধরনের অনেক বেশি বেশি কম্পোনেন্ট থাকে কম্পোনেন্ট থাকে কম্পোনেন্ট মাস্ট কম্পোনেন্ট মডিউল সো এখানে আমাদের রুট কম্পোনেন্টটা দেয়া আছে তো রুট কম্পোনেন্টে দেখা যাচ্ছে যেমন টিউটোরিয়ালস আমাদের যদি এখানে ব্রাউজারটা ওপেন করি ওয়েলকাম টু টিউটোরিয়ালস তো টাইটেলটা এখান থেকে আসছে যে কম্পোনেন্টের এটা রুট কম্পোনেন্ট এবং এই টাইটেলটা এখান থেকে আসছে টিউটোরিয়ালস সো ওয়েলকাম টু টিউটোরিয়ালস সো এখান থেকে টাইটেলটা জাস্ট কনক্রিট করে দিয়ে এখানে আমাদের এখানে শো করানো হয়েছে টু টিউটোরিয়ালস এবং পরে এবং একই কম্পোনেন্টের মধ্যে যেমন ইম্পোর্ট করছে কম্পোনেন্টটা ইম্পোর্ট অ্যাঙ্গুলার কোড থেকে আমরা দেখিয়েছিলাম জেসন ফাইলের মধ্যে এবং কম্পোনেন্টের একটা মডিউল দেওয়া আছে এখানে যে সিলেক্টর সিলেক্টর অ্যাপ রুট তো অ্যাপ রুট কি করে এটা একটা সিলেক্টর কম্পোনেন্টের সিলেক্টর আমি দেখেছিলাম যে মেইন ডট স্ট্যাম্প এটাতে যদি যাই তাহলে মেইন ডট টিএস তাহলে আমি দেখবো ও শেট সো এই দেখ এখানে অ্যাপ রুট অর্থাৎ অ্যাপ রুট দিয়ে আমি ওই কম্পোনেন্টকে কল করে এটা আমি এখানে ব্রাউজারে শো করাইছি সো অ্যাপ রুট কম্পোনেন্ট ডট টিএস এখান থেকে পরেট হচ্ছে ট্যাম্পলেট ইউআরএল এখানে আমি ট্যাম্পলেট ইউজ এখানেই ক্রিয়েট করতে পারি কিংবা ট্যাম্পলেটের জন্য আলাদা ইউআরএল ইউজ করতে পারি সো এই অ্যাপ এটা হচ্ছে রুট কম্পোনেন্টের জন্য আমাদের যে এইচ টিএমএল ফাইল আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট ডট এইচ টিএমএল এবং এখানে আরও একটা সিএসএস ফাইল আছে এটা এই রুট কম্পোনেন্টের জন্য হচ্ছে অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট ডট সিএসএস সো এখানে অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট ডট এইচ টিএমএল এর মধ্যে কী আছে অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট এইচ টিএমএল এর মধ্যে যে ফাইলটা আছে অর্থাৎ আমি অ্যাপ কম্পোনেন্টের যে কম্পোনেন্ট থেকে যে এইচ টি এইচ টিম এর লিঙ্কটা দিয়ে দিছি এখানে জাস্ট লিঙ্ক আপ করা আছে এবং এখানে যা আছে এখানে তাই ব্রাউজার তাই সেই জিনিসগুলো শো করাচ্ছে এবং অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট ডট আপনার সিএসএস এখানে লিঙ্ক মানে কিছুই বর্তমানে নেই একদম ব্ল্যাঙ্ক সো আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো এটা ডিজাইন করে নিতে পারেন আর তারপর হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাপ ডট মডিউল ডট টিএস তো অ্যাপ ডট মডিউল ডট টিএস এর মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেওয়া আছে এন জি মডিউল তো এখানকার মধ্যে ডিক্লারেশন আছে ইম্পোর্টস অ্যান্ড প্রোভাইডার বুটে স্ট্যাপ সো ডিক্লারেশন এখানে অ্যাপ প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করার পর আমাদেরকে অবশ্যই এই এখানে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে যে ওই নামে কোনো কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট যে কম্পোনেন্ট নামে ক্রিয়েট হবে কম্পোনেন্টটা সেটা আমাদের এখানে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে যদি আমরা এখানে ডিক্লেয়ার না করি তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গুলার অ্যাপটা রান হবে না অর্থাৎ সেই কম্পোনেন্টটাকে খুঁজে পাবে না এবং এখানে ইম্পোর্ট করে দিতে হবে যে কম্পোনেন্টটা কোথায় আছে সেটার লিঙ্কটা এবং এখানে ইম্পোর্টস এবং প্রোভাইডার্স দেওয়া আছে এগুলো কোনো কিছু ক্ষেত্রে যেমন ব্রাউজার মডিউল এখানে ইম্পোর্ট করা হয়েছে প্রোভাইডার ক্ষেত্রে যখন আমরা সার্ভিস নিয়ে কারাজ করব এবং ডিপেন্ডেন্সি ইঞ্জেকশন নিয়ে কাজ করব তখন এই প্রোভাইডার সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে সো এই ছিল হচ্ছে মোস্ট অফ দি ইম্পর্টেন্ট আর্কিটেকচার অফ অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ্লিকেশন